Halo sahabat, kembali bersama Komang Sucilawati Sudah siap untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang Dampak pengaruh pergaulan bebas dan teknologi reproduksi Dampak pergaulan bebas yang perlu diwaspadai Di era modernisasi dan serba digital seperti saat ini Pergaulan bebas adalah salah satu hal yang kerap menjadi momok bagi setiap orang tua dengan anak usia remaja. Apalagi dampak pergaulan bebas ini cukup menakutkan, mulai dari merusak fisik anak hingga menghancurkan masa depannya. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melewati batas norma yang berlaku di masyarakat mulai dari norma agama hingga norma hukum Indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam video pembelajaran ini adalah Pertama, mengidentifikasi tentang dampak pergaulan bebas penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan reproduksi manusia dengan benar yang kedua, analisis teknologi sistem reproduksi Pergaulan bebas Banyak hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pergaulan bebas Salah satu utama adalah ketidaktahuan mereka akan dampak pergaulan bebas itu sendiri Apa saja dampak pergaulan bebas tersebut? Di sini saya akan memberikan beberapa gambar mengenai dampak pergaulan bebas pada usia remaja. Dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur fungsi organ reproduksi. Yang pertama adalah sifilis, di mana sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh suatu bakteri yang berbentuk spiral yaitu Treponema pallidum. Selanjutnya adalah gonore. Nah, gonore ini sering juga dikenal dengan kencing nanah. Selanjutnya adalah klamidia. Nah, ini adalah trichomoniasis, di mana gejalanya adalah infeksi vagina yang berupa keputihan dan timbul gatal-gatal. Ini adalah hepatitis B. Herpes, HIV, AIDS, ini adalah eklamsia. Nah, selanjutnya adalah hal yang paling menakutkan para orang tua adalah aborsi. Mencegah dampak pergaulan bebas pada remaja. Yang pertama, diskusikan dengan anak mengenai nilai-nilai yang dianut keluarga, termasuk ajarkan pendidikan seks pada anak sedini mungkin. Selanjutnya, selalu pantau penggunaan media oleh anak, termasuk apa yang ia tonton, dengarkan, atau mainkan. Hal ini untuk membendung pengaruh media yang kadang mengajarkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di keluarga. Selanjutnya, ajak anak untuk berdiskusi mengenai konten media termasuk nilai yang baik dan buruk serta apa yang boleh atau tidak boleh ditiru. Beri contoh pada anak mengenai hubungan orang dewasa yang sehat. Selanjutnya, ajarkan anak untuk menghargai tubuhnya sendiri. Selanjutnya, dalam video pembelajaran ini akan dibahas juga mengenai teknologi sistem reproduksi pada manusia. Secara umum, teknologi sistem reproduksi adalah sistem rekayasa reproduksi makhluk hidup yang sudah dikembangkan dalam suatu proses penelitian yang dilakukan oleh para ahli ilmuwan. Teknologi ini juga diterapkan pada manusia agar sistem reproduksi semakin baik dan berkembang lagi. Nah, dalam di, di dalam video ini 
diberikan macam-macam teknologi sistem reproduksi pada manusia di antaranya ultrasonografi atau USG. Selanjutnya, fertilisasi in vitro atau yang dikenal dengan bayi tabung. Selanjutnya adalah kontrasepsi. Ada pil, ada IUD, dan ada vasektomi dan tubektomi. Sekilas akan saya sampaikan bagaimana teknik bayi tabung. Bayi tabung adalah sering juga dikenal dengan in vitro fertilization, yaitu cara menggabungkan sel telur dan sel sperma di luar tubuh, kemudian setelah membentuk embrio akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Di sini ada gambar yang sudah saya berikan, yaitu yang pertama itu penyuntikan obat, stimulasi telur dan USG, yang kedua adalah sistem ovum pick up, artinya ovum itu diambil dari ovarium. Selanjutnya yang ketiga adalah e, injeksi sperma e, ke ovum. Dan selanjutnya dibuat kultur pembentukan embrio. Nah, setelah terbentuk embrio, baru embrio tersebut ditransfer ke rahim ibu tersebut. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk sahabat semua. Salam lumah belajar, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Om Santi Santi Santi.